హలో అండి ఈ వీడియోలో డిప్లొమా థర్డ్ సెమిస్టర్ ఈసీ వాళ్ళకి సీ ట్వంటీ అలానే సీ ట్వంటీ త్రీ రెగ్యులేషన్ వాళ్ళకి ఇద్దరికి నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ చూద్దామండి అంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఎగ్జామ్ అనేది ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి అని ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేప్పటికి నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చెప్పేది అయితే సీ ట్వంటీ త్రీ రెగ్యులేషన్ వాళ్ళ వెయిటేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నానండి మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ వెయిటేజ్ వచ్చి ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ అలానే సెకండ్ యూనిట్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్డ్ యూనిట్ వచ్చి సిక్స్టీన్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చి ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ సిక్స్టీన్ ఇవి కదా మీ వెయిటేజెస్ ఓకే నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నది ఒకటే ఫస్ట్ యూనిట్ అలానే ఫిఫ్త్ యూనిట్ మాత్రం చాయిస్ తీసుకోకుండా మొత్తం ప్రిపేర్ అవ్వండి అసలు ఏది ఇచ్చినా రాయగలరు అనుకుంటే మాక్సిమం ఈ టూ యూనిట్స్ లోనే మీరు పాస్ అవుతారండి ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్ ఇప్పుడు ఏమని చెప్పాను ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉందన్నాను కదా ఆ ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ దేని నుంచి వస్తాయి ఒకటేమో మెష్ అనాలిసిస్ ఒకటేమో నోడల్ అనాలిసిస్ మాక్సిమం ఆ టూ ఎస్ఏస్ వస్తాయి టూ షార్ట్స్ వస్తాయి షార్ట్స్ వచ్చేటప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ షార్ట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అంటే ఒకటి ఎలా అడగచ్చు మనకి మెష్ ఈక్వేషన్స్ ఎన్ని ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చి ఆ సర్క్యూట్కి ఎన్ని మెష్ ఈక్వేషన్స్ రాయగలమో అడగచ్చు అది ఎలా చెప్తామండి మనకు ఒక ఫార్మ్లా ఉంది ఓకే మెష్ ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్మ్లా ఏంటి ఎమ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బి అంటే బ్రాంచెస్ ఎన్ అంటే నోట్స్ వన్ ఇలా యాడ్ చేయాలి బట్ మీకు సర్క్యూట్ సర్క్యూట్ ఇచ్చిన సర్క్యూట్కి ఎన్ని లూప్ ఈక్వేషన్స్ రాస్తామో అంటే ఎన్ని మెష్ ఈక్వేషన్స్ రాయాలో తెలుసు బట్ ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఎన్ని నోట్స్ తెలియదు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇచ్చిన సర్క్యూట్ ఇలా ఉంది అంటే ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయిలేండి నేను ప్లేస్ చేయలేదు ఇలా ఉంది మీకు ఇచ్చిన సర్క్యూట్ ఈ సర్క్యూట్కి ఎన్ని మెష్ ఈక్వేషన్స్ రాయొచ్చు త్రీ మెష్ ఈక్వేషన్స్ రాయొచ్చు ఒక ఎలా అసలు మెష్ అంటే ఒక క్లోజ్డ్ పాత్కే కదా మనం అంటే ఇదొక లూపు ఇదొక లూపు ఇదొక లూపు అంటే ఎన్ని లీక్వే ఎన్ని మెష్ ఈక్వేషన్స్ ఎన్ని లూప్ ఈక్వేషన్స్ రాస్తాము త్రీ లూప్ ఈక్వేషన్స్ రాస్తాం బట్ మీకు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఫార్ములా ప్రకారం ఎన్ని బ్రాంచెస్ రాయాలి ఎన్ని నోట్స్ రాయాలి బట్ మీకు తెలియదు అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ ఫార్ములా వేయండి ఫార్ములా వేసి డైరెక్ట్గా ఎన్ని మెష్ ఈక్వేషన్స్ రాయొచ్చో ఆన్సర్ వేసేయండి మీది షార్ట్గా అడిగితే మాక్సిమం టూ మార్క్స్ పడతాయి ఒక్క మార్కే తీసేస్తాడు అంటే ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఎన్ని నోట్స్ రాయలేదు కాబట్టి ఒక మార్క్ తీస్తారంతే ఒక రిమైనింగ్ టూ మార్క్స్ పడతాయి ఎలా ఇవ్వండి సర్క్యూట్ అనేది మీకు ఇలా ఉందనుకోండి ఈ షేప్ ఉంది సర్క్యూట్ ఓకే ఈ సర్క్యూట్ ఇచ్చి ఈ సర్క్యూట్కి ఎన్ని మెష్ ఈక్వేషన్స్ రాయొచ్చు అంటే ఎలా చెప్తారండి మెష్ అనగానే అంటే ఒక లూప్ లూప్ అనగానే ఒక క్లోజ్డ్ పాత అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా ఉంది ఇదొక క్లోజ్డ్ పాత్ ఇదొక క్లోజ్డ్ పాత్ ఇదొక క్లోజ్డ్ పాత్ ఇదొక అన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఎన్ని మెష్ ఈక్వేషన్స్ రాయొచ్చు చెప్తున్నాను కదా మీకు బ్రాంచెస్ తెలియదు నోట్స్ తెలియదు బట్ ఈ ఫార్ములా వేయండి కంపల్సరీ ఫార్ములా వేయండి ఫార్ములా వేసి డైరెక్ట్గా ఎమ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మెష్ ఈక్వేషన్స్ అని రాసుకోండి ఓకే ఒక వన్ మార్కే పోతుంది టూ మార్క్స్ పడతాయి అదొకటి నెక్స్ట్ నోడల్ ఈక్వేషన్స్ నోడల్ ఈక్వేషన్స్ ఎన్ని రాయొచ్చు అంటే మనకు ఫార్ములా ఏంటండి ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ మైనస్ వన్ వేయాలి అవి కూడా మీకు మ్యాక్సిమం ఎక్కడ నోడ్ ఐడెంటిఫై అయితేనే మీకు అర్థమైపోతుందండి సర్క్యూట్ చూస్తే మీకు ఇలా ఉందనుకోండి ఇలా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఒక నోడ్ అంటేనే మనం మోర్ దాన్ టూ బ్రాంచెస్ ఉండాలి నోడ్గా కన్సిడర్ చేయాలి అంటే మోర్ దాన్ టూ బ్రాంచెస్ అంటే ఇదొక బ్రాంచ్ ఇది ఒక బ్రాంచ్ అండ్ ఇది ఒక బ్రాంచ్ ఇక్కడ ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి త్రీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ బ్రాంచెస్ మధ్యలో ఒక నోడ్ తీసుకోవచ్చు అలానే ఇక్కడ ఇది ఒక బ్రాంచ్ వెళ్తుంది ఇది ఒక బ్రాంచ్ వెళ్తుంది ఇది ఒక అంటే త్రీ బ్రాంచెస్ మోర్ దాన్ టూ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే డ్యూయాలిటీ అనేది డ్రా చేయమంటే డ్యూయాలిటీ డ్యూయాలిటీ అనగానే ఏంటి మనకి డ్యూ అంటే రెండు ఓకే డ్యూయల్ అంటే ఏంటండి రెండు అంటే దానికి సంబంధించి ఒక టూ సెంటెన్స్ లైన్ మీకు బోర్డు వాళ్ళు ఇచ్చిన బుక్లో ఉందో లేదో నేను చూడలేదు కానీ రిమైనింగ్ మురళీ కృష్ణ కానీ లేకపోతే ఓబిలేస్ బుక్ అలాంటి బుక్స్ తీసుకుంటే మీకు డ్యూయాలిటీకి సంబంధించి ఒక నోట్స్ ఉందండి అది రాయండి నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి అనమాట కాంపోనెంట్స్ ఎలా రెసిస్టర్ అనేది కండక్టర్గా కెపాసిటర్ అనేది ఇండక్టర్గా ఓల్టేజ్ ఏమో కరెంట్గా కరెంట్ ఏమో ఓల్టేజ్గా ఇలా రాసి ఇచ్చిన సర్క్యూట్కి డ్యూయాలిటీ సిరీస్లో ఇస్తేనే పేర్లలో కనెక్
యూనిట్స్తో సహా మార్చాలి అది డ్యూయాలిటీలో కన్ మీరు మ్యాక్సిమం కంపల్సరీ కన్సిడర్ చేయాల్సింది డ్యూయాలిటీ డ్రా చేసేటప్పుడు యూనిట్స్తో సహా ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాలి ఓకేనా షార్ట్గా మ్యాక్సిమం అవే ఉన్నాయి ఎస్ఎస్కి వచ్చేప్పటికి మెష్ ఈక్వేషన్స్ అలానే నోడల్ ఈక్వేషన్స్ ఈ టూ ప్రాబ్లమ్సే ఉన్నాయి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అడగడానికి కూడా హోప్స్ ఏమీ లేదు ఆ టూ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా మెయిన్గా మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంటే ఇది ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చారనుకోండి మెష్ ఈక్వేషన్స్లో ఇది నేను రఫ్గా అంటే ఇదే అనే కాదు జస్ట్ రఫ్గా డ్రా చేస్తున్నాను మైనస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ ఉంది ఇలా ఇచ్చారు సర్క్యూట్ ఓకే ఇలా ఇచ్చి ఇది మెష్ అనాలిసిస్కి సంబంధించి మెష్ అనాలిసిస్కి సంబంధించి మా ఇలా ఉంది అంటే డైరెక్షన్ మ్యాక్సిమం క్లాక్ వైజే తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇలా ఉందంటే ఇలా వెళ్తుందంటే మీనింగ్ ఏంటి మైనస్ నుంచి ప్లస్కి వెళ్తుంది మైనస్ నుంచి ప్లస్కి వెళ్తుంది అని అలానే ఇక్కడ కూడా క్లాక్ వైజ్ తీసుకుంటాం బట్ ఇక్కడ చూడండి డైరెక్షన్ ఎలా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అంతే కదా మైనస్ నుంచి ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డైరెక్షన్ ఇలా తీసుకోవాలి నైంటీ పర్సెంట్ ఇలానే తీసుకోవాలి ఓకే ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే ఒక రెసిస్టర్ ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ ఉంది ఈ ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం దిస్ రెసిస్టర్ ఈస్ కామన్ ఫర్ టూ లూప్స్ కదా ఫైవ్ ఆఫ్ ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ అని నోట్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు ఇక్కడ సిక్స్ ఓమ్ రెసిస్టర్ ఉందనుకోండి ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది కదా ప్లస్ సిక్స్ ఆఫ్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ అని తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఈ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్స్ అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ అని తీసుకున్నాం ఇది ఏమో క్లాక్ ఒకటి యాంటీ క్లాక్ ఒకటి ఉంది సేమ్ డైరెక్షన్స్ కాదు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అలాంటప్పుడు ప్లస్ తీసుకుంటాం అలానే మీరు ఏ లూప్ అయితే కన్సిడర్ చేస్తారో ఫస్ట్ ఆ లూప్ కరెంట్నే ఫస్ట్ మెన్షన్ చేయాలి ఇప్పుడు సెకండ్ లూప్ని కన్సిడర్ చేశారనుకోండి ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ అని వెయ్యాలి అదే థర్డ్ లూప్ కన్సిడర్ చేశారనుకోండి ఐ త్రీ ప్లస్ ఐ టూ అని వెయ్యాలి అవి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఈ ఇలా సేమ్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడేమో మైనస్ వాడతాం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడేమో ప్లస్ వాడతాం ఓకే ఇలా మైనస్ ప్లస్ ఇలా ఉన్నప్పుడు క్లాక్ వైజ్ డే తీసుకుంటాము ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి ఇలా వెళ్తుంది కదా మైనస్ నుంచి ప్లస్కి ఇక్కడ క్లాక్ వస్తుంది ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వస్తుంది అవి ఒకటి బేసిక్ కదా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇలా మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ సైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టార్టింగ్ సైన్నే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫైవ్ వోర్డ్స్ ఉంది అనుకో మైనస్ ఫైవ్ వోర్డ్స్ నెక్స్ట్ ఇలా క్లాక్ అంటే ఇలా తిరుగుతుంది ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ మనకి ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఉండదు అంటే ప్లస్ స్టార్టింగ్ సైన్సే కన్సిడర్ చేస్తాం ప్లస్ ఇక్కడ టూ ఓమ్స్ ఉంది అనుకోండి టూ ఐ వన్ ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈ రెండు కామన్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ ఇలా తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇది మెష్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ సంబంధించి అదే నోడల్ ఈక్వేషన్ సంబంధించి అయితే ఇలా ఏదో ఒక సర్క్యూట్ తీసుకోండి ఇలా ఉందనుకోండి ఏదన్నా సర్క్యూటు ఓకే ఇది ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి టూ నోట్స్ ఉన్నాయి వీ వన్ వీ టూ ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ వోల్ట్స్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఇలా తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఏమో టెన్ వోల్ట్స్ ఉంది ఇక్కడ మనకి కరెంట్ డైరెక్షన్స్ అనేవి అన్నీ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్సే తీసుకుంటాం మ్యాక్సిమం అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్సే తీసుకుంటాం కేసీఎల్ అప్లై చేస్తాం కదా నోడల్ అనాలిసిస్లో కేసీఎల్ అప్లై చేస్తాం మెష్ అనాలిసిస్లో కేవీఎల్ అప్లై చేస్తాం మీ సీనియర్స్కి మన సప్లీలో కేవీఎల్ అంటే ఏంటి కేసీఎల్ అంటే ఏంటి అసలు ఈ రెండు తెలియకుండా నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ సబ్జెక్ట్ అసలు రాదు ఈ రెండు తెలిస్తేనే నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ సబ్జెక్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది ఓకేనా కేవీఎల్ అనేది మెష్ అనాలిసిస్ అంటే మెష్ ఈక్వేషన్స్ రాసేటప్పుడు కేవీఎల్ అప్లై చేస్తాం అదే నోడల్ ఓల్టేజ్ ఈక్వేషన్స్ రాసేటప్పుడు కేసీఎల్ అప్లై చేస్తాం అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ కేవీఎల్ అంటే ఏంటి కేసీఎల్ అంటే డెఫినేషన్స్ కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూసుకోండి ఓకే ఇలా ఉంది ఇది ఒక నోడు ఇది ఒక నోడు ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి టూ నోట్స్ ఉన్నాయి ఈ నోట్స్ నుంచి అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ ఇలా వెళ్తున్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ ఏమో ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ ఇక్కడ నుంచి ఐ ఫోర్ ఐ ఫైవ్ ఐ సిక్స్ ఇలా ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఐ వన్ రాయ జనరల్ ఫామ
अंत ऐ वन ऐ वन प्लस ए वन रास्ता वि बट इकड़ वोलटेज उ कदा मन के डर एला करे डे इला इक डैरे इला इपड़े वि मैनस् वेस्ट ओके डैरे अने वील आजिट उ वि मैनस् फिफ्टी बै इतना रिजिस्टर वाल्यू अभी वेस्ट इकड चूस ऐटू डैरे एला मन की इला इक वोलटेज सोर्स डैरे एला इला अंत रू डे सेम डैरे अब वि वन प्लस टेन बै इकड़ेदे वाल्यू उ वाल्यू वेस्ट अर्थमी इला आजिट डे उड़ेम इला मैनस् वेस्ट इला सेम डैरे उड़ेमो प्लस वेस्ट इप्ड ऐ थ्री नोट चेयर ई थ्री ईक्वल टू इटे कैरे अब वे वि वन मैनस् वि टू बै इकड़ वाल्यूस वेस्ट वि वि वन मैनस् वि टू बै इक ओनली वन कांपोने कांपोने वस्ता इन के टू कांपोने टू ने ऐडे इक वस्ता ओके अद नैक्स्ट वि टू कंसर चसा अल्लाई केसीएल एट नोड वि टू वि टू दर कंसर चे इोर इप्ड ई फोर प्लस एवं राय मन डैरे अने इटी वि टू मैनस् वि वन बै इध वे एन कं मैं नोड टू ने कंसर चुनाव काबी वि टू मैनस् वि वन बै इकड़ेदे उ वाल्यूस वे नैक्स्ट इकोर फोर कदा ई फाइव वि टू बै इकड़ा रेसीस्टर वाल्यू उ रेसीस्टर वाल्यू वस्ता इन के मन की करे अने मन की करेंट अने करे डैरे इकसीक्स एला इला इकड़ना डैरे एला इला इन के टू ऐंपिर्स इच्छा इप्ड मैं ई सिक्स एम फैंड चेवसर डैरक्ट वाल्यू इच्छे एंत ई सिक्स ईक्वल टू टू ऐंपिर्स अभी मैनस् टू अ प्लस टू अंटे इकड़ वे डैरे इला इटे डैरे इला रूम आजिट उबी ई सिक्स वाल्यू एंत मैनस् टू ऐंपिर्स अलाक डैरे इला उ मन के करे डे डैरे सेम डैरे अब सिक्स वाल्यू अने प्लस टू ऐंपिर्स इवे बेसीक्स ओके अंत एक् मैनस वे प्लस वे कंफ्यूज कल कंफ्यूज अवक इवे मे अंत फस्ट यूनिट कांसट्रेटे ट्वेंटी सिक्स मार्क्स ईजीगन अंक कांसट्रेटी फस्ट यून अला फिफ्त यून नंबर आफ् प्रॉब्लम्स एम तक टापिक अभी फिस्ड ओके अभी प्रिपेर अवि नैक्स्ट सीरीस प्यार रिजोने को कंडीशन चूस फिफ्त यूनिट चाईस लोपास हईपास बैंड पास आ फिटर्स की डेफिनेशन भयपड़ी उ पेर डेफिनेशन उ अभी चाल ईजी अर्थम्या चपाने चूस नैक्स्ट डीसी रेस्पन्स आफ् आरएल आरएलसी आरसी उ कदा ओके आ थ्री प्रिपेर वेलें वो प्रॉब्लम कांसट्रेटी प्रॉब्लमस मैक्सीम अं एबील अंत टेन मार्क्स क्वेश्चन कदा अं फर् एग्जापल थर्टींत ए बी इस अंत फाइव मार्क्स अट फाइव मार्क्स अला इतनाबी प्रॉब्लम्स प्रिपेर वेलानी नैक्स्ट सीरीयस रीजोने संबंधी एक्सप्रेस ईजीगे कोई टफन कंडीशन चूसको एक्व जस्ट पास चाले फस्ट यून चाईस फिफ्त यून चाईस मोतम प्रिपेर अवि नैक्स्ट थीरम्स वाट स्टेटमेंट मोतम प्रिपेर अवि नैक्स्ट आरएल आरएलसी आरसी उ कदा वाट संबंधी डीसी रेस्प मोतम प्रिपेर वेलानी मैक्सीम आई इन केस ये प्रिपेर अत्र आनक ओके मैक्सीमेंटे पास अवतार नीन चुप्त नाइंटी पर्सेंट पास अवतार ओके वीडियो मैं अर्थम लाइक चेर चेयर अलग सब्सक्रैबी थैंक्स फर् वाचिंग